ఎంజయం అనే పదాన్ని ఎంజయం గురించి అధ్యయనాన్ని ఎంజమాయ ఎంజయమాలు చెంటాం ఈ ఎంజయం అనే పదాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా కూనే అనే శాస్త్రవేత్త మనకి ప్రతిపాదించాడండి ఎంజయం అనే పదాన్ని ప్రతిపాదించిన శాస్త్రవేత్త కూనే మొట్టమొదటిసారిగా కనుగొనబడిన ఎంజయం ఏదనంటే మొట్టమొదటిసారిగా కనుగొనబడిన ఎంజయం ఏదనంటే జైమేజ్ అండి జైమేజ్ ఏం చేయమండి జైమేజ్ ఈ జైమేజ్ అనే ఎంజయంని ఎవరు కనుగొన్నారంటే ఎడ్వర్డ్ బుక్నర్ అండి ఎడ్వర్డ్ బుక్నర్ మరి ఎడ్వర్డ్ బుక్నర్ అనే శాస్త్రవేత్త జైమేజ్ అనే ఎంజయంని కనుగొన్నారండి మరి ఈ జైమేజ్ అనే ఎంజయము మనం ఒక దగ్గర డిస్కస్ చేసాం ఎక్కడ డిస్కస్ చేసాం ఈస్ట్ అనే ఎంజయం దగ్గర ఈస్ట్ అనే సిలిండ్రం దగ్గర డిస్కస్ చేసాం ఈస్ట్ అనే సిలిండ్రం యూనిసెల్యులర్ ఫంగే అని చెప్తాం ఈస్ట్ అనే సిలిండ్రం గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మొలాసిస్ అనే పదం మనం విన్నాం చెరుకు పరిశ్రమలో ఏర్పడే వ్యద్ద పదార్థాన్ని మొలాసిస్ అన్నాం ఈ వ్యద్ద మొలాసిస్ నుండి శుక్రోజ్ అనే డైసాక్రేట్ లభిస్తుంది ఆ శుక్రోజ్ అనే డైసాక్రేట్కి ఈస్ట్ అనే యాకన్ సిలిండర్ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఇది రెండు రకాల ఎంజయంను ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఒకటోది ఇన్వర్టేస్ రెండోది జైమేస్ ఇన్వర్టేజ్ అనే ఎంజయం ఏం చేస్తుందంటే శుక్రోజ్ని గ్లూకోజ్ మరియు ఫ్రక్టోజ్గా మారుస్తుంది గ్లూకోజ్ లేదా ఫ్రక్టోజ్ని జైమేజ్ అనే ఎంజయము ఆల్కహాల్గా మారుస్తుంది ఆల్కహాల్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈ ప్రక్రియను అందరినీ ఏమంటారంటే కిన్వన ప్రక్రియ అని అంటాం మరి మొట్టమొదటిసారిగా మనం కనుగొనబడిన ఎంజయం ఏదనంటే జైమేజ్ అనే ఎంజయం ఆ జైమేజ్ ఎంజయం కనుగొన్నవాడు ఎడ్వర్డ్ బుక్నర్ అనే శాస్త్రవేత్త అండి మరి ఎంజయంని మొట్టమొదటిసారిగా స్ఫోటికీకరించింది ఎవరంటే జాన్ నాడోఫ్ జాన్ నాడోఫ్ అనే శాస్త్రవేత్త ఎంజయంలో మొట్టమొదటిసారిగా స్ఫోటికీకరించాడు మరి ఏ ఎంజయంని ఈయన మనం డిస్కస్ చేద్దాం మొట్టమొదటిసారిగా స్ఫోటికీకరించిన ఎంజయం పేరు ఏదనంటే యూరియేజ్ అనేదండి మొట్టమొదటిసారిగా స్ఫోటికీకరించిన ఎంజయం పేరు ఏంటంటే యూరియేజ్ మరి ఈ ఎంజయం లక్షణాలు ఏంటి ఏంటి అనేది ఫస్ట్ మనం చూద్దాం ఎంజయం లక్షణాలు ఏంటంటే ఉత్పీరకాలుగా జీవుల్లో తోడ్పడతాయి అలాగే జీర్ణ వ్యవస్థలో కార్బోహైడ్రేట్ కానీ ప్రోటీన్లు ఫ్యాట్స్ ఇటువంటి వాటిలో జీర్ణక్రియకు తోడ్పడతాయి అనమాట కార్బోహైడ్రేట్ని జీర్ణ పిండి పదార్థాలను జీర్ణం చేసే ఎంజయముల్ని ఎమ్ఐలేజీలు అంటాం ప్రోటీన్లు జీర్ణం చేసే ఎంజయముల్ని ఫ్రోటీజులు అంటాం క్రోవులను జీర్ణం చేసే ఎంజయముల్ని లైఫ్ ఏజ్లు అంటాం ఓకే అండి పిండి పదార్థాల జీర్ణక్రియకు తోడ్పడే ఎంజయముల్ని ఎమ్ఐలేజీలు అంటాం ప్రోటీన్ జీర్ణక్రియ తోడ్పడే ఎంజయముల్ని ఫ్రోటీజులు అంటాం క్రోవుల జీర్ణక్రియకు తోడ్పడే ఎంజయముల్ని లైఫ్ ఏజ్లు అంటాం మరి ఒక ఎగ్జాంపుల్ పిండి పదార్థ జీర్ణక్రియలు తోడ్పడే ఎంజయముల్ని ఎమ్ఐలేజ్ అంటాం దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ఫా ఎమ్ఐలేజ్ అని డిస్కస్ చేసాం ఓకేనండి అలాగే క్లోమరస్ ఎమ్ఐలేజ్ ఇవన్నీ కూడా పిండి పదార్థాలు జీర్ణక్రియకు తోడ్పడతాయి మరి ఒక ఫ్రోటీజ్ ప్రోటీన్లు జీర్ణక్రియకు తోడ్పడే ఎంజయం ఫ్రోటీజ్ అన్నాం మరి ఫ్రోటీజ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏదంటే పెప్సిన్ అండి జీర్ణాశయంలో ఉండే గ్రంథుల్ని జఠర గ్రంథులు అంటాం జఠర గ్రంథుల నుండి విడుదల చేయబడే రసాన్ని జఠరసం అంటాం గ్యాస్టిక్ గ్లాండ్స్ నుండి వచ్చే ఫ్లూయిడ్ని ఏమంటాం అంటే గ్యాస్టిక్ జ్యూస్ అంటాం గ్యాస్టిక్ జ్యూస్లో హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం పెప్సిన్ ఉంటుంది ఈ పెప్సిన్ అనేది ఒక ఫ్రోటియోలైటిక్ ఎంజయము ఓకేనండి మరి క్రొవ్వులు జీర్ణక్రియకు తోడ్పడే ఎంజయముని లైఫ్ ఏజ్లు అంటాం మరి క్లామరస్ లైఫ్ ఏజ్ ప్రాంకెటిక్ లైఫ్ ఏజ్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఇది కూడా స్పెషల్ ఏంటంటే ఎంజయం యొక్క లక్షణాలు ఏంటంటే పిండి పదార్థాల మీద జీర్ణం చేసే ఎంజయములు ఎమ్ఐలేజ్ అన్నాం ప్రోటీన్ జీర్ణం చేసే ఎంజయములు ప్రోటీజ్లు ప్రోటీజ్లు అనమాట ప్రోటీజ్లు అనేవి పిండి పదార్థాల మీద జీర్ణం చేయవు అలాగే ఎమ్ఐలేజ్లు అనేవి ప్రోటీన్ల మీద జీర్ణం చేయదు అంటే ఎంజయములు విశిష్ట లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటాయి అంటే ఎమ్ఐలేజ్లు అనేవి పిండి పదార్థాల మీద చర్య జరుపుతాయి ప్రోటీజ్లు అనేవి ప్రోటీన్ల మీద చర్య జరుపుతాయి దేనికి సంబంధించిన దానమే కాబట్టి ఎంజయములకు విశిష్ట లక్షణం అనేది ఉంది మరి ఎంజయముకు తటస్థ పిహెచ్ వాల్యూ అవసరం అండి ఓకేనండి పిహెచ్ వాల్యూ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఐన్స్ దీన్ని పిహెచ్ వాల్యూని కనుగొన్న వ్యక్తి ఎవరంటే సూర్యన్ సన్ అనే శాస్త్రవేత్త కనుగొన్నాడు ఈ తటస్థ పిహెచ్ వాల్యూ వద్ద ఈ ఎంజయములు పనిచేస్తాయి అత్యధిక అత్యల్ప అత్యల్ప పిహెచ్ వాల్యూ దగ్గర పనిచేసే ఎంజయం ఏదనంటే ఇది పెప్సిన్ అండి ఎంత పిహెచ్ వాల్యూ దగ్గర అంటే దాదాపు దగ్గర వన్ పాయింట్ టూ ఓకేనండి పిహెచ్ వాల్యూ 
మరి అత్యధిక పిహెచ్ వాల్యూ అత్యల్ప అన్నప్పుడు పెప్సిన్ అత్యల్ప పిహెచ్ వాల్యూ దగ్గర పనిచేసే ఎంజాయ్ మీద అంటే పెప్సిన్ మరి ఎందుకు అత్యల్ప వస్తుందంటే అక్కడ జీర్ణాశయంలో జఠర గ్రంథులు ఉంటాయి ఆ జఠర గ్రంథుల నుంచి హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం విడుదలవుతుంది అక్కడ ఆమ్లయుత వాతావరణం అనమాట మరి ఆమ్లయుతం అంటే మరి ఎంత పిహెచ్ వాల్యూ ఉంటుంది అంటే మరి అక్కడ వన్ పాయింట్ టూ పిహెచ్ వాల్యూ దగ్గర ఉందన్నమాట తక్కువ పిహెచ్ వాల్యూ కలిగిన ఎంజాయ్ మీద అంటే పెప్సిన్ అండి అతి ఎక్కువ పిహెచ్ వాల్యూ కలిగిన ఎంజాయ్ మీద అంటే ట్రిప్సిన్ అండి దాదాపు పి ట్రిప్సిన్కి ఎనిమిది పిహెచ్ వాల్యూ ఉంటుంది ఎయిట్ పిహెచ్ వాల్యూ ఓకే మరి ఈ ఎంజాయ్లు విషయంకి వచ్చేసరికి అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఎంజాయ్లు అనేవి నాశనం అవుతాయి మరి వర్క్ మరి చేయడం జరగదు అటువంటి దాన్ని విస్వాభావీకరణం లేదా డీ న్యాచురైజేషన్ అని అంటాము ఓకేనండి మరి ఎంజాయ్ యొక్క చైతన్య రహిత రూపాన్ని ఎంజాయ్ యొక్క చైతన్య రహిత రూపాన్ని చైతన్య రహిత రూపాన్ని ఏమని పిలుస్తామని అంటే ఎంజాయ్ యొక్క చైతన్య రహిత రూపాన్ని చివరిన జన్ అనే పదంతో సూచిస్తాం ఏ పదం అండి జన్ అనే పదం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెప్సిని యొక్క చైతన్య రహిత రూపం పెప్సినోజన్ మరి పెప్సినోజన్ అనేది ఈ రూపంలో ఉంటే ఎంజాయ్ అనేది శరీ జరుపుతుంది అది ఎలా మారాలి పెప్సిన్గా మారాలి ఇన్ యాక్టివ్ ఫామ్ యాక్టివ్ ఫామ్ పెప్సినోజన్ 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 అనేది ఇన్ యాక్టివ్ ఫాము అది ఎలా మారాలండి పెప్సిన్గా మారాలి పెప్సినోజన్ పెప్సిన్గా మారడానికి తోడ్పడేది ఏదనంటే హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం ఈ ఇన్ యాక్టివ్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు ఎంజాయ్ చర్య జరపదు ఓకేనండి అలాగే ట్రిప్సిన్ యొక్క ఇన్ యాక్టివ్ ఫామ్ ఏంటంటే ట్రిప్సినోజన్ ట్రిప్సిన్ యొక్క చైతన్య రహిత రూపం ట్రిప్సినోజన్ జన్ అనే పదం చివరి ఉంటే అది ఇన్ యాక్టివ్ ఫామ్ అండి చైతన్య రహిత రూపం ఆ రూపంలో ఉన్నప్పుడు ఎంజాయ్ అనేది చర్య జరపదు మరి ట్రిప్సినోజన్ని ట్రిప్సిన్గా ఎవరు మారుస్తారు ట్రిప్సినోజన్ని 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 ట్రిప్సిన్గా మార్చే మార్చేది ఎవరు ఎంటిరోకైనేజ్ అనే ఎంజాయ్ అండి ఎంటిరోకైనేజ్ అనే ఎంజాయ్ ట్రిప్సినోజన్ని ట్రిప్సిన్గా మారుస్తుంది ట్రిప్సినోజన్ని ట్రిప్సిన్గా మార్చేది ఎంటిరోకైనేజ్ అలాగే కైమోట్రిప్సినోజన్ని కైమోట్రిప్సిన్గా మార్చేది ట్రిప్సిన్ ఇలా ఎంజాయ్లు చివరిన జన్ అనే పదం వస్తే ఎంజాయ్లు అనేవి చర్య జరపవు ఎంజాయ్ కావాల్సిన యుక్తతమ ఉష్ణోగ్రత ఎంత అంటే థర్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫార్టీ డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ అండి మరి ఎంజాయ్లో కొన్ని పదాలు చూడండి ఎంజాయ్ టర్న్ ఓవర్ సంఖ్య ఎంజాయ్ టర్న్ ఓవర్ సంఖ్య ఏంటి ఎంజాయ్ టర్న్ ఓవర్ సంఖ్య అంటే ఏంటి ఒక నిమిషంలో ఒక ఎంజాయ్ ఎన్ని పదార్థాలని ఒక నిమిషంలో ఒక ఎంజాయ్ ఎన్ని పదార్థాలని జీర్ణం చేస్తుందో ఆ పదార్థాల సంఖ్యను ఎంజాయ్ టర్న్ ఓవర్ సంఖ్య అని అంటాము ఒక నిమిషంలో ఒక ఎంజాయ్ ఎన్ని పదార్థాలని జీర్ణం చేస్తుందో ఆ పదార్థాల సంఖ్యను ఏమంటారంటే ఎంజాయ్ టర్న్ ఓవర్ సంఖ్య అని అంటాము ఓకేనండి మరి జైమోజన్స్ అంటే ఏంటంటే ఎంజాయ్ యొక్క పూర్వ మాతృక రూపం ఎంజాయ్ యొక్క మాతృక రూపాన్ని జైమోజన్స్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెప్సిన్ ఎంజాయ్ యొక్క పూర్వ రూపం ఏంటంటే పెప్సినోజన్ పెప్సినోజన్ అంటే వీటిని జైమోజన్ అంటాం అనమాట మరి ట్రిప్సిన్ యొక్క పూర్వరూపం ఏంటి ట్రిప్సినోజన్ ట్రిప్సిన్ యొక్క జైమోజన్ అంటే ఆన్సర్ ఇది రాయాలి ట్రిప్సినోజన్ అని చెప్పాలన్నమాట ఓకేనండి ఇవి జైమోజన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఐసో ఎంజాయ్స్ అంటే ఏంటి ఒక ఎంజాయ్ ఒక ఎంజాయ్ యొక్క వివిధ అనురూపాలను ఐసో ఎంజాయ్స్ అని అంటాం ఓకేనండి ఒక ఎంజాయ్ యొక్క వివిధ అనురూపాలని ఐసో ఎంజాయ్స్ అని పిలుస్తాము ఓకే ఇవి ఎంజాయ్ టర్న్ ఓవర్ సంఖ్య జైమోజన్స్ ఐసోజన్స్ అనేవి మనం గుర్తుపెట్టు మరి ఎంజాయ్లు ఉపయోగాలు ఏంటి అనేది మనం ఈ ఎంజాయ్ల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఉపయోగాలు ఏంటి అని తెలుసుకుందాం మరి డిఎన్ఏ అని ముక్కలుగా కత్తిరించే ఎంజాయ్లు ఏమైనా అంటే రిస్ట్రాక్షన్ ఎండో న్యూక్లియేజ్ అనమాట 
వీటిని అణుకత్తెరలు అని అంటాం ఏమంటారండి అణుకత్తె రిస్ట్రక్షన్ ఎండో న్యూక్లియస్ డిఎన్ఏని ముక్కలు ముక్కలుగా కట్ చేస్తుంది దీన్ని అణుకత్తెలుగా పిలుస్తాం ఏం చేయమని అణుకత్తెలుగా పిలుస్తాము రిస్ట్రక్షన్ ఎండో న్యూక్లియస్ మరి ఈ ముక్కల్ని అతకడానికి తోడ్పడేది ఏదని అంటే లైగేజ్ అని చెప్పారు చూడండి డిఎన్ఏని ముక్కలుగా చేయడానికి ఉపయోగపడేది ముక్కలుగా కట్ కట్ చేయడానికి ఉపయోగపడేది రిస్ట్రక్షన్ ఎండో న్యూక్లియస్ వీటిని అణుకత్తెరలుగా పేర్కొంటాము మరి మరి డిఎన్ఏ ముక్కల్ని అతికించే ఎంజేమ్ ఏదని అంటే లైగేజ్ అండి ఓకేనా మరి అదే విధంగా కాకుండా న్యూక్లియస్ అనే ఎంజేమ్ తీసుకొచ్చి చేద్దాం కేంద్రక త్వచాన్ని కరిగించటకు ఉపయోగపడేది న్యూక్లియస్ అనే ఎంజేమ్ కేంద్రక త్వచము కరిగించటకు ఉపయోగపడే ఎంజేమ్ ఏదనంటే న్యూక్లియస్ మొదటిది ఏం చెప్పామండి డిఎన్ఏని ముక్కలుగా కట్ చేయడానికి ఉపయోగపడేది రిస్ట్రాక్షన్ ఎండో న్యూక్లియస్ మరి ముక్కల్ని ఎతకడానికి తోడ్పడేది లైగేజ్ కేంద్రక త్వచాన్ని కరిగించడానికి ఉపయోగపడేది న్యూక్లియస్ ఓకేనండి మరి సెల్యులేజ్ అనే ఎంజేమ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది సెల్యులేజ్ అనే ఎంజేమ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే సంకరణం చేసేటప్పుడు హైబ్రిడైజేషన్ చేసేటప్పుడు కనకవచం కరిగించుటకు ఈ సెల్యులేజ్ అనే ఎంజేమ్ ఉపయోగపడుతుంది హైబ్రిడైజేషన్ చేసినప్పుడు సంకరణం చేసేటప్పుడు కనకవచాన్ని సెల్యులేజ్ కనకవచం సెల్యులోస్ కనకవచం జరుగుతుంది ఇంకా ప్లాంట్ సెల్వాల్లో ఉండే ఫాలిసాక్రైడ్ ఏదైనంటే సెల్యులోస్ ఆ కనకవచాన్ని కరిగించుటకు ఏది ఉపయోగపడుతుందంటే సెల్యులేజ్ అనే ఎంజేమ్ ఉపయోగపడుతుంది ఎప్పుడు కూడా సెల్యులోస్ జీర్ణక్రియలో ఏ తోడ్పడుతుందని చెప్పాను నేను సెల్యులేజ్ అనే ఎంజేమ్ ఓకే అండి కనకవచం కరిగించడానికి అక్కడ సంకరణ ప్రయోగాలలో కనకవచం కరిగించడానికి ఉపయోగించేది సెల్యులేజ్ అలాగే రక్తపు గడ్డలను కరిగించుటకు యూరీకైనేజ్ అనే ఎంజేమ్ ఉపయోగపడుతుంది రక్తపు గడ్డలను కరిగించుటకు యూరీకైనేజ్ అనే ఎంజేమ్ ఉపయోగపడుతుంది మరి కన్నీటిలో ఒక ఎంజేమ్ ఉంటుంది లైసోజైమ్ అనే ఎంజేమ్ ఇది సూక్ష్మ జీవనాశ్రికంగా పనిచేస్తుంది లాలా జలంలో కూడా ఇదే కనిపిస్తుంది అలాగే కన్నీటిలో కూడా ఇది కనిపిస్తుంది సూక్ష్మ జీవనాశ్రికంగా పనిచేస్తుంది బ్యాక్టీరియా కనకవచ్చాన్ని కరిగించడానికి ఈ లైసోజైమ్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది మరి ఇంకా బొప్పాయిలో పపెన్ అనే ఎంజేమ్ ఉంటుంది ఈ బొప్పాయిలో ఇది మాంసాన్ని మెత్తగా చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే మాంసం జీర్ణం చేయడంలో ఉపయోగపడేది పప్పెన్ అనే ఎంజేమ్ ప్రధానంగా మరి అలాగే ఫ్రోటియోలైటిక్ ఎంజేమ్లు ఎక్కడ ఉంటాయి ఫ్రోటియోలైటిక్ ఎంజేమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రోటియోలైటిక్ ఎగ్జాంపుల్ కీటకారి మొక్కల్లో కనిపిస్తుంది కీటకారి మొక్కల్లో ఫ్రోటియోలైటిక్ ఎంజేమ్లు కనిపిస్తాయి కీటకారి మొక్కలు నత్రజన్ లోపించిన నేలలో పెరుగుతాయండి ఫ్రోటియో అంటే ప్రోటీన్స్ లైటిక్ అంటే బ్రేక్ డౌన్ ప్రోటీన్ని విచ్ఛిన్నం చేసే ఎంజేములని ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజేములు అన్నమాట ప్రోటీన్ జీర్ణక్రియకి తోడ్పడే ఎంజేములు ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజేములు అనమాట ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నెఫందిస్ డ్రాసిరా డయోనియా ఇవి నెఫందిస్ డ్రాసిరా డయోనియా నెఫందిస్ డ్రాసిరా డయోనియా వీటిని యూట్రిక్లేరియా నెఫందిస్ డ్రాసిరా డయోనియా యూట్రిక్లేరియా వీటిని కీటకారి మొక్కలు అని అంటాం నెఫందిస్ డ్రాసిరా డయోనియా యూట్రిక్లేరియా ఇవి నత్రజని మూలకం లోపించిన నేలలో పెరుగుతాయండి ఆ నత్రజని లోపించిన నేలలో పెరుగుతాయి కాబట్టి వీటికి కీటకాలు వీటి కూజ వంటి నిర్మాణం ఉంటుంది అందులో ఆ బోన్లో వాళ్ళేవి అనుకోండి జిగట పదార్థం లాంటిది అసలు కీటకాల జీర్ణక్రియలో తోడ్పడుతుంది అనమాట మరి ఈ ఫ్రోటోలైటిక్ ఎంజేములు ఈ కీటకారి మొక్కల్లో ఉంటాయన్నమాట కీటకారి మొక్కల పేర్లు ఏంటండి నెఫందిస్ డ్రాసిరా డయోనియా యూట్రిక్లేరియా ఈ ఏ నెలలో పెరుగుతాయి నత్తజిన్ లోపించిన నెలలో పెరుగుతాయి అనమాట ఈ మొక్కలు ఓకేనండి ఇవి కీటకారి మొక్కల్లో ఉండే ఎంజేమ్లు ఏంటంటే ఫ్రోటియోలైటిక్ ఎంజేమ్స్ ఓకే ఎంజేమ్ మనం పరిశీలిస్తే ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో ఎంజేమ్ చివర ఏ కానీ ఈ కానీ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం లాక్టేజ్ ఏ ఉందా లేదా ఏ కానీ ఈ కానీ ఉంటుంది లాక్టేజ్ ఓకే సుక్రేజ్ ఉందా లేదా ఖచ్చితంగా ఈ అనేది కేవలం వచ్చింది లాక్టేజ్ సుక్రేజ్ మాల్టేజ్ ఓకేనండి ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్రకారం ఎంజేఎం చేయబడిన ఏ కానీ ఈ కానీ ఉంటుంది మరి ఎంజేఎంలో నాలుగు అంకెల ఉరుసంఖ్య ఉంటుంది 
అది మొదటి సంఖ్య విభాగానికి సంబంధించింది రెండవ సంఖ్య ఉప విభాగానికి సంబంధించింది మూడవ సంఖ్య ఏదైనంటే ఉప ఉపవిభాగం నాలుగవ సంఖ్య ఒరిస్ సంఖ్య సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది